I think so, this is for a military hospital. So inside the ambulance, like this one, we have material that we decided to buy. Uh, these are computers, printers, you have backpack. You have... So everything is full of material and equipment. Some of them have different material. They will all go to uh, Kiev first, or to Lviv, where they will sort the material inside and then they will deliver them one by one to the different uh, final uh, destination. Eva, hi from Jones Day, Düsseldorf. And I'm Mark Rebel from Jones Day, Munich. You are volunteers, as I understand. Yes, yes, our, our law firm donated these cars and uh, we drive them to the border of Ukraine. How difficult the road will be? No, I'm, we're not concerned at all. No. I think this will be yeah. much easier than what the Ukrainian people have to go through. This yeah. is no comparison. We want to help and this is the best way we can do it, like using the, the funds we have and bring them to Ukraine and hope that they make good there. Our law firm contributed to be for Ukraine and then the ambulances were bought. That uh, the next convoy will be at the uh, middle of April. Uh, my name is Patrick Van der Vliet. Uh, I'm one of the volunteers of BFO Ukraine. Uh, since the beginning of the war, we decided to help Ukraine, and first we did a convoy with some material that we delivered to the border. We decided to buy ambulance to uh, provide equipment and medicine and some other products inside. So, so far, with this convoy, the number eight, we will uh, deliver 52 uh, ambulances and vehicles in total. Uh, it is only volunteers. Uh, there is no fixed cost in the organization. This is just a group of people that decided to do something for uh, Ukraine. Since the beginning of the war, I'm myself in contact daily with people in Ukraine, and I thought that uh, that it was really, really important to do something this way. Uh, it's good to share uh, with people, it's good to be there. I was there in June for a couple of days. I went to Bucha, Irpin, Venica and other cities. Uh, the idea for me was really to do the donation and, and see the people face to face and, and uh, uh, express. Uh, we want to support them. La photo c'est par ici. Sébastien, oui, Sébastien. Normalement, c'est les petits de genre. C'est bien. Je vais regarder là. Ça va Ok. Nous, on a obtenu 12 chèques які від громадської організації Донецької називається «Біко Україні», які будуть направлені до України, які вже виміщають до України і будуть допомагати військовим частинам, будуть направлені до госпіталей в Харківській області, в Миколаївській області, в Одеській області, також в військових частинах Києва будуть доставлені. Ми дуже сподіваємося, що ці швидкі будуть допомагати рятувати життя нашим українським захисникам і цивільному населенню. А це ж не перша така доставка? Так, це не перша така доставка. Це разом із цими 12 швидкими, це вже 60 дві швидкі допомоги передані від віку. І вони також, давайте трохи відійдемо. І вони також доставляють якісь гуманітарні вантажі з собою? Так, це повністю е, оснащені швидкі разом із гуманітарними вантажами всередині, які теж необхідні для України зараз. Угу.